हेलो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर एट ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो अब हम बात करके चैप्टर नंबर नाइन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर पढ़ तो लिया पर उसका यूज कहाँ पे होगा तो वो इस चैप्टर में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर यूज ट्रिग्नोमेट्री तो जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं सेकेंड ट्रिग्नो इज यूज इन जियोग्राफी एंड नेविगेशन ठीक है तो जियोग्राफी मतलब जो हमारा भूगोल है उसमें और नेविगेशन में क्या होता है उसका यूज होता है थर्ड वन इज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स ठीक है मैप्स बनाने के लिए डिटरमाइन पोजिशन ऑफ आइसलैंड ठीक है आइसलैंड डिटरमाइन करने के लिए उसकी पोजिशन कहाँ पे है इसके लिए इन रिलेशन टू द लॉन्जिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड ठीक है इसके ऊपर से हम ट्रिगो में से ट्रिगो का यूज करते हैं और ये सब जानकारी हम हासिल करते हैं नेक्स्ट टू मेजर एंगल ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट है उसका नाम है थियोडोलाइट क्या है थियोडोलाइट एम सी में पूछ सकते हैं तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो इस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो रेशियो हमने पढ़े उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है ठीक है विथ रोटेटिंग टेलीस्कोप ठीक है जो टेलीस्कोप होता है वैसे रोटेट हो सकता है चलो इन दिस चैप्टर फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देंग ठीक है अभी कभी कभी कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी होती है ठीक है तो उसको अगर मेजर करने जाए तो किस किस तरह से मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले एंगल एक ले लेंगे ठीक है और वहाँ से हमारा हॉरिजोंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसकी मदद से हम क्या करेंगे दूसरा जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो हाइट एंड डिस्टेंस इसका पहले चैप्टर एक नाम था हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से भी ये जाना जाता है ठीक है चलो अब देखते हैं एल ओ एस ईओ एन ए ओ डी ठीक है तीन चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ साइट क्या होता है लाइन ऑफ साइट तो डेफिनेशन पहले देख ले लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट व्यू बाय ऑब्जर्वर ठीक है तो इस लाइन ऑफ साइट मतलब क्या कि भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारी आंखें और वो चीज ठीक है तो दोनों जो लाइन बनती है उसे क्या कहेंगे लाइन ऑफ साइट एक्चुअली मैं यहाँ पे देख लेते कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ठीक है ठीक है ये मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ कोई बिल्डिंग है ठीक है ये कोई बिल्डिंग है चलो इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ ऊपर वाले पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा लाइन ऑफ साइड क्योंकि मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा एल ओ एस ठीक है क्लियर है चलो आगे ए ओ ई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल फॉर्म बाय एल ओ एस ठीक है तो एंगल फॉर्म बाय एल एस मतलब ये रहा एंड एबो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ मैं अगर खड़ा हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा ठीक है तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल और एंग एल ओ सी रहा तो एंगल कौन सा हो रहा है ये रहा ठीक है ये मेरा कौन सा हो रहा है एंगल तो इसे क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा जी रेज हेड टू लूक ऑब्जेक्ट ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहलाएगा जब मेरा हॉरिजोंटल लेवल से मैं ऊपर देख रहा हूँ अगर इस तरह से तो उसे क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है मतलब एंटी क्लॉक वाइज जैसा समझ गए चलो ए ओ डी एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन ठीक है सेम टू सेम डेफिनेशन है इसके भी एंगल फॉर्म बाय एल ठीक है पर क्या आएगा बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल ठीक है वो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल था तो वो बिलो मतलब क्या कि भाई ये रहा ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हॉरिजॉन्टल ये लेवल ये रहा चीज को यहाँ पे पड़ी हुई है उसको मैं देख रहा हूँ तो एल और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बन रहा है उसे क्या है एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन ठीक है तो डाउन हेड टू लुक ऑब्जेक्ट बिलो ठीक है बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब हमें हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की साइड देखना है ठीक है तो दो चीज़ें याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा सिर ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर और डेप्रिशिएशन में क्या होगा सिर हमारा नीचे होगा नीचे की साइड हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे क्लियर अभी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हमारे कुछ वैल्यू इस हमें याद रखेंगे रूट टू की वैल्यू 1.41 है रूट थ्री की वैल्यू 1.73 है पाई की वैल्यू हम जो लेते हैं ट्वेंटी टू या थ्री ठीक है क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हो गया भी ट्वेंटी टू बाई सेवन लो थ्री पॉइंट फोर्टीन लो तो उस हिसाब से हमें लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारे हमारे पास जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा जो टेबल उसकी वैल्यू मतलब साइन थर्टी कॉस थर्टी टेन थर्टी टेन सिक्सटी 
उस सब की वैल्यू को हमें याद रखनी है क्लियर तो इस नाइन नंबर चैप्टर में इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है ठीक है एलिवेशन डेप्रिसिएशन सब हमें याद रखना है कि किस चीज़ से हम उसको कंसिडर करेंगे